ஹாய் வேவர்ஸ் செல்லின் அமைப்பில் நம்ம அடுத்து பார்க்க போகிறது தாவர செல் விலங்கு செல் பற்றி ஆல்ரெடி ஒரு வீடியோ போட்டிருப்போம் அதை பார்த்து என்ஜாய் பண்ணுங்கள் ஸோ தாவர செல் தாவர செல்லின் அமைப்பு மற்றும் பண்பு பண்புகள் வந்து வியக்கத்தக்க அளவில் இருக்கும் ஒரு தாவர செல் எவ்வாறு விலங்கு செல்லிலிருந்து வேறுபட்டுள்ளது அப்படின்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா தாவர செல்லில் சென்ட்ரோசோம் இல்லை தாவர செல்கள் அனைத்திலும் செல் சுவர் உள்ளது விலங்குகளை விட விலங்குகளை விட தாவரணங்கள் தாவரங்கள் இறுகி இருப்பதற்கு காரணம் தாவர செல்லில் செல் சுவர் இருப்பதே ஆகும் அவைகளில் பசுங்கணிகங்கள் உள்ளன தாவரங்க தாவர செல்களில் அளவில் பெரிய நுண் குமிழ்கள் உள்ளன ஸோ செல் சுவர் செல்லுக்கு வடிவத்தை தரும் வெளியுறை செல் சுவர் என்று அழைக்கப்படுகிறது இது செல்லுலோசினால் ஆனது இதன் பணி செல்லின் உள் உறுப்புகளை பாதுகாப்பது மற்றும் செல்லுக்கு ஒரு வடிவத்தை தருவதாகும் ஸோ டயக்ராமில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா தாவர செல்லோட அமைப்பு காட்டப்பட்டிருக்கு ஸோ செல் சுவர் பிளாஸ்மா படலம் அது உள்ள இருக்கு பசுங்கணிகங்கள் ஸோ ஜூம் பண்ணி பார்க்குறேன் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா பசுங்கணிகங்கள் எப்படி இருக்குன்னு உங்களுக்கு தெரியும் அடுத்ததாக லைசோசோம் நுண்குமில் உள்ளுக்குள்ளே இருக்குது உட்கரு காட்டியிருக்காங்க ரிபோசோம் அண்ட் மைட்டோகேண்ட்ரி அதனோட அமைப்பை வச்சு நீங்கள் கண்டுபிடிச்சிக்கலாம் அந்த மைட்டோகேண்ட்ரி அதே மாதிரி எண்டோப்ளாச வலை ஸோ இதில் பார்த்தீங்கன்னா இந்த டயக்ராமில் உங்களுக்கு கம்ப்ளீட் தாவர் செல்லோட அமைப்பு கொடுத்துருக்காங்க ஸோ அடுத்ததாக தாவர் செல்ல நம்ம பார்க்க இருப்பது பசுங்கணிகங்கள் பிளாஸ்டேட் ஸோ இது தாவர செல்லுக்கே உரிய நுண்ணுறுப்பாகும் இலைகளில் இவைகளில் பார்த்தீங்கன்னா நிறமிகள் காணப்படும் பசுங்கணிகங்களில் நிறமிகள் காணப்படும் நிறமிகளின் அடிப்படையில் அவற்றை மூன்றாக பிரிக்கலாம் ஒன்று குளோரோப்ளாஸ்ட் அதாவது பசுங்கணிகம்னு சொல்லுவோம் இது காணப்படும் நிறமியோட பேர் குளோரோஃபில் பச்சை நிற நிறமி இதெல்லாம் மெக்னீஷியம் அடங்கியுள்ளது பணிகள் தண்டு இலைகளுக்கு பச்சை வண்ணம் தெரிகிறது அடுத்ததாக குரோமோப்ளாஸ்ட் இதில் காணப்படும் நிறமிகள் கரோட்டின் அதாவது ஆரஞ்சு நிற நிறமி ரெண்டாவது சாந்தோஃபில் இது மஞ்சள் நிற நிறமி பூக்கள் கனிகளுக்கு வண்ணம் தருதல் இதன் முக்கிய வேலை மூன்றாவதாக நாம் பார்க்க எடுக்கும் கணிகம் லியூகோப்ளாஸ்ட் நிறமிகள் இல்லை இதனோட பணிகள் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா தாவரத்தின் வேர்ப்பகுதி மற்றும் தரைகள் தண்டுகளில் காணப்படும் இந்த லியூகோப்ளாஸ்ட் இவை மூன்று தான் மூன்று வகையான கணிகங்கள் ஸோ அடுத்து தான் நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா தாவர செல்லுக்கும் விலங்கு செல்லுக்கும் உள்ள வேறுபாடுகள் என்ன அப்படிங்கிறத மெயின் வேறுபாடுகள் தாவர செல்ல செல் சுவர் உண்டு விலங்கு செல்ல கிடையாது தாவர செல்ல பசுங்கணிகங்கள் உண்டு விலங்கு செல்ல கிடையாது தாவர செல்ல சென்ட்ரோசோம் கிடையாது விலங்கு செல்ல சென்ட்ரோசோம் உண்டு நுண்குமில்கள் அளவில் பெரியவை தாவர செல்ல ரொம்ப பெருசாக இருக்கும் விலங்கு செல்ல நுண்குமில்கள் அளவில் சிறியவை ஸோ இப்போ நம்ம பார்க்க போகிறது செல் நுண்ணுறுப்புகள் மற்றும் அவற்றின் பணிகள் ஸோ டோட்டலாக என்னென்ன செல் உறுப்புகள் இருக்குது அதனோட பணிகள் என்ன கண்டிப்பாக இதில் வந்து நம்ம ஒரு கொஷின் எதிர்பார்க்கலாம் நம்பர் ஒன் செல் உறுப்புகள் பணிகள் அப்படின்னு ரெண்டு டேபிளில் கொடுத்துருக்காங்க நம்பர் ஒன் பிளாஸ்மா படலம் இதனோட பணிகள்னு பார்த்தீங்கன்னா செல்லுக்கு வடிவம் தெரிகிறது செல்லுக்கு தேவையானவற்றை தேர்வு செய்து அவை செல்லுக்கு உள்ளேயும் வெளியேயும் செல்வதை கட்டுப்படுத்துகிறது செல்லை பாதுகாக்கிறது ரெண்டாவதாக சைட்டோப்ளாசம் இதனோட பணி செல்லுக்குள் ஊட்டச்சத்துக்கள் பரவ உதவுகிறது மூன்றாவதாக உட்கரு இதன் பணிகள்னு பார்த்தீங்கன்னா செல்லின் அனைத்து செயல்களையும் கட்டுப்படுத்துகிறது செல்லின் கட்டுப்பாட்டு மையம் அப்படின்னு நம்ம இதை அழைக்கிறோம் ஸோ மரபு பண்புகளை ஒரு தலைமுறையிலிருந்து அடுத்த தலைமுறைக்கு கடத்த உதவுகிறது ஸோ அடுத்ததாக மைட்டோகேண்ட்ரியா செல்லுக்கு ஆற்றலை அளிக்கிறது நெக்ஸ்ட்டு கொள்கை உறுப்புகள் இதனோட பணிகள்னு பார்த்தீங்கன்னா நொதிகள் ஹார்மோன்களை உற்பத்தி செய்கிறது புரதத்தை சேமிக்கிறது லைசோசோம்களை உற்பத்தி செய்கிறது இது எல்லாமே கொள்கை உறுப்புகளோட பணி அடுத்ததாக எண்டோப்ளாச வலை இதனோட பணிகள் செல்லுக்குள் நடைபெறும் கடத்தல் பணிகளுக்கு உதவுகிறது மற்றும் புரத உற்பத்தியில் பங்கு கொள்கிறது அடுத்ததாக ரிபோசோம்கள் புரதத்தை உற்பத்தி செய்பவை இந்த ரிபோசோம்கள் அடுத்தது நாம் பார்க்குறது லைசோசோம் இதனோட வேலை என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா செல்லுக்குள் நுழையும் கிருமிகளை அழிக்கிறது செல்லி செல்லுக்கு உள்ளேயும் வெளியேயும் செரிக்கும் பணியை செய்கிறது ஸோ ஒன்பதாவது தான் நம்ம பார்க்குறது சென்ட்ரோசோம் இதனோட பணி வந்து செல் பிரிதலுக்கு உதவுகிறது அடுத்ததாக நுண் குமிழிகள் இதனோட வேலை என்ன அப்படின்னா சத்து நீரை சேமிக்கிறது செல்லின் உள் அழுத்தத்தை சீராக கட்டுப்படுத்துகிறது ஸோ பதினொன்றாவது நம்ம பார்க்க போகிறது கணிகங்கள் தாவர ஒளிச்சேர்க்கைக்கு மிகவும் உதவுகிறது மலர் மற்றும் கணிகளுக்கு வண்ணமளிக்கிறது ஸோ ஃபைனலாக பன்னெண்டாவது நம்ம பார்க்க இருப்பது செல் சுவர் தாவர செல்லுக்கு வடிவம் மற்றும் பாதுகாப்பை அளிக்கிறது ஸோ முக்கிய தகவல் துளிகள் கொடுத்துருக்காங்க இதில் வந்து கேள்வி கேட்க வாய்ப்புள்ளது மனித உடலில் உள்ள செல்களின் எண்ணிக்கை சுமார் ஆறு கோடியே ஐம்பது லட்சம் எலும்புகள் ஈரப்பசையற்ற சிறப்பு வகை செல்களால் ஆனவை இரத்தம் சிவப்பு செல்களால் ஆனவை என்பதை உலகிற்கு கண்டுபிடித்து அறிவித்தவர் ஆண்டன் வான் லூவன் ஹாக் ஆயிரத்தி அறுநூத்தி எழுவத்தி ஐந்து விலங்கு செல்லில் மிக நீளமான செல் நரம்பு செல் விலங்கு செல்லில் மிக